inferno? Che luogo affascinante non trovate? Tra caotiche conformazioni senza logica il cui scopo ultimo altro non è che il dolore, lo abbiamo chiamato in molti modi nelle nostre farlocche religioni, gli abbiamo attribuito innumerevoli significati e cosa più importante abbiamo imparato giustamente a temerlo. Eppure perché siamo così attratti da questo regno sul furio? Perché ci raccontiamo storie e canzoni su questo reame amorfo e le creature informi che lo abitano? Forse lo meritiamo, tutti quanti, forse perché ci sentiamo più in sintonia con i ribelli dell'inferno piuttosto che gli agenti del paradiso, o forse ancora cerchiamo di esorcizzare una paura antica e primordiale presente nei nostri cuori. Abbiamo imparato a non fidarci di diavoli e mostri che con vacue promesse hanno tentato anche i più meritevoli. Ricordo una donna, Cynthia Von Doom, era una strega brillante altro che, ma come Icaro si avvicinò troppo al sole e cadde in un'oscurità senza fine. Come avrete capito, oggi siamo qui a parlare dell'inferno e del figlio di quella strega, l'uomo dalla maschera di ferro che scese nell'Ade come Orfeo prima di lui. Oggi parliamo di Victor Von Doom e della sua battaglia con il diavolo, le cui parole riecheggiano ancora nelle tenebre. Mi avete chiamato demone e mostro, ma io sono il signore dei demoni, il mostro definitivo. Io sono il male incarnato, sono Mephisto. Victor Von Doom, alias il Dottor Destino, nasce nel lontano 1962 creato da Stan Lee e Jack Kirby, divenendo da subito uno dei principali antagonisti dei Fantastici 4 e in seguito di tutto l'universo Marvel. Destino si presenta subito come la perfetta nemesi per Mr. Fantastic, una delle menti più brillanti del multiverso. Anche egli è un uomo di scienza, come dimostra con la sua armatura ipertecnologica e ciglie Gina sulla torta è stato compagno di università proprio di quel Reed Richards con cui si scontrerà numerose volte negli anni a venire. Dietro alla maschera di ferro di Victor Von Doom c'è un personaggio complesso e sfaccettato. Nonostante inizialmente appaia semplicemente come il dispotico dittatore dell'immaginario stato di Latveria collocato tra le Alpi Bavaresi, negli anni la personalità di Destina è stata sviscerata e seppur inizialmente possa sembrare solo un tiranno avido di potere, ben presto ci si rende conto che egli è molto di più. Tanto per cominciare Destino ama il suo popolo e questo amore è genuinamente ricambiato. Grazie alle vaste conoscenze scientifiche del dottore, Latveria risulta essere uno degli stati più prosperi del mondo. Non mancano poi le numerose situazioni in cui egli abbia portato del concreto bene anche al di fuori di Latveria. Il lettore è dunque portato a chiedersi se Destino sia davvero un malvagio o abbia solo un punto di vista e delle soluzioni differenti rispetto ai classici eroi. Ora che abbiamo delineato a grandi linee la figura di Destino, rimane il quesito da dove partire per leggere le sue avventure. A questa domanda potrebbero subito arrivare numerose risposte, alcune delle quali molto valide, qualcuno potrebbe pensare a qualche ciclo di storie dei Fantastici 4 particolarmente ispirato, altri a Destino 2099 o qualche grande evento Marvel in cui il buon destino risulti la minaccia principale come Secret Wars di cui abbiamo già parlato nel canale. Io invece rispondo sempre con il titolo con cui io stesso mi sono avvicinato al personaggio Dottor Destino e Dottor Strange, Trionfo e Tormento. Roger Stern e Mike Mignola. Prima di parlare di trionfo e tormento dobbiamo fare un salto indietro al 1970. In quel periodo sulle pagine di Astonishing Tales uscirono diverse storie sul Dottor Destino chiamate Dottor Destino Maestro della Minaccia. Queste storie, viste oggi, risultano piuttosto assurde, quasi grottesche in alcuni temi, e troviamo un Dottor Destino ancora lontano dal divenire il personaggio complesso che è oggi. In questi racconti decisamente sperimentali possiamo vederlo combattere un uomo artificiale da lui stesso creato, riconquistare Latveria dalle mani dei nazisti o farsi una vacanza in costa azzurra. Situazioni bizzarre di cui va lodato il comparto artistico per via di disegni particolarmente ispirati e colori brillanti apprezzabili da chi ama il fumetto vintage. Di questa breve serie di storie ce n'è stata una però che ha brillato più delle altre, si tratta di Alcuni la chiamano magia. Del 1971 di Jerry Conwatt e Gene Colen, tanto per cominciare in questa storia viene ripreso un dettaglio troppo ignorato nelle avventure dei Fantastici 4, ovvero il fatto che Destino non sia solo un brillante scienziato, ma che egli è anche un più che valido stregone. Questo grazie alle conoscenze proibite ereditate dalla defunta madre Cynthia Von Doom, anche se all'epoca non le era stato dato un nome. 
All'inizio della storia vediamo un dottor Destino particolarmente inquieto insieme a Boris, il suo maggiordomo. Questo perché Destino sta preparando un rituale nei sotterranei del suo castello, un rituale che può essere eseguito soltanto il solstizio d'estate. Lo scopo dell'incantesimo è semplice, richiamare l'attenzione del diavolo e sfidarlo per liberare l'anima di Cynthia dalla dannazione. L'incantesimo va a buon fine, le voci dei dannati lo invitano a desistere, quelle dei demoni lo deridono, ma Destino resta stoico e deciso finché la l'avversario non si manifesta. È il momento della sfida. Destino, con il suo ingegno e la sua abilità, deve fronteggiare un campione dell'Ade, il terribile Kagrok. Lo scontro è intenso, ma nonostante la battaglia sofferta, Destino non riesce ad avere la meglio, raggiungendo soltanto una situazione di stallo con il suo avversario. La contesa si conclude con un pareggio. Destino riesce a mantenere la propria anima, ma non a salvare quella di sua madre. La storia si chiude con destino esausto per lo sforzo, consapevole che l'anno successivo ci avrebbe riprovato e quello successivo ancora e ancora, finché un giorno non sarebbe riuscita a strappare dalle mani del maligno l'anima dell'amata madre. Ma il diavolo ride perché per quanto Victor Von Doom sia un uomo eccezionale, egli resta sempre un uomo e un giorno, quando il suo corpo sarà diventato vecchio e debole, allora anche destino sarà dannato. Passano circa 20 anni da Astonishing Tales e Dottor Destino, maestro della minaccia. È precisamente nel 1982 che a Stern venne l'idea per questa storia, quando gli vennero chieste delle idee per il neonato formato delle graphic novel. Così, nel 1988, con la sceneggiatura di Roger Stern, i disegni di Mike Mignola e chi nei colori di Mark Badger, ha finalmente luce Dottor Destino e Dottor Strange, Trionfo e Tormento. Trionfo e Tormento è una storia perfetta per chi non ha mai letto alcunché sia sul Dottor Destino che sul Dottor Strange, questo perché la storia è ben fornita di flashback allo scopo di riassumere la vita di entrambi i protagonisti. La storia si apre con l'anziano Genghis nella sua dimora ai piedi dell'Himalaya, il quale sin da subito si impegna in una discussione con un suo discepolo in cui il termine destino assume molteplici significati, il tutto mentre l'anziano tramite i suoi ricordi ci mostra alcuni momenti del passato in cui ha incontrato sia destino che Strange, facendo intendere al lettore che i fatti dei due personaggi siano collegati. Nel presente, Genghis decide che è il momento di riunire tutti gli stregoni più abili della Terra e così lancia il suo richiamo che solo i maestri dell'arcano possono udire. Il motivo è semplice, decidere chi di loro merita il titolo di stregone supremo. I maghi giungono da ogni dove e sia il Dottor Strange che il Dottor Destino sono tra loro. Quando tutti sono riuniti, si palesano Oshtur, Oggot e Agamotto, ovvero i Viscianti, la triade di dei della magia la quale non può che ricordare la dea Ecate degli antichi greci. Solo uno di loro merita il titolo di stregone supremo, e così, dopo una discussione che porterà Destino a disattivare i sistemi offensivi e difensivi della sua armatura, la prova dei Viscianti ha inizio. I viscianti avvolgono l'anziano Genghis in un cristallo magico in delle tavole in cui il verde è il colore dominante, la magia emanata dal cristallo sorprende il lettore e i personaggi. Non c'è tempo per contemplare l'incanto perché la prova è iniziata, colui che libererà l'anziano diventerà stregone supremo. Da soli o in gruppo, gli incantatori si avventano sul cristallo ma esso riflette ogni incantesimo contro il suo utilizzatore. Come si può ferire gli dei della magia con incantesimi le cui formule portano il loro nome? È una battaglia disperata, è il caos, gli stregoni cadono come mosche e una volta caduti diventano pedine dei viscianti che si scagliano contro i vecchi compagni. Alla fine solo due di loro rimangono in piedi, il Dottor Destino che grazie ai microcomputer nella sua armatura è riuscito a prevedere la traiettoria di ogni colpo e il Dottor Strange grazie alle sue straordinarie doti da arcanista. Giunti a questo punto, i due dottori si scontrano e Destino ne esce sconfitto, bloccato dall'incantesimo che Strange gli ha riflesso contro. Fermato Destino, il dottor Strange si lancia sul cristallo con la sua forma astrale e grazie all'occhio di Agamotto libera l'anziano. La prova dei viscianti si conclude, Steven Strange è lo stregone supremo della Terra. Mi sono davvero immedesimato nell'umanità di entrambi i personaggi, traendo spunto dalle somiglianze e dalle differenze. Il Dottor Strange era una volta un uomo sofisticato che adesso ha trovato l'illuminazione, mentre il Dottor Destino è un uomo materialista di discendenza gitana dell'Europa centrale che aspira alla grandezza. 
Tutto quello che impara non è altro che il mezzo per un fine. Destino è un uomo che ha molto più orgoglio di quanto ne abbia mai avuto Strange, anche nei momenti di maggior cinismo di questi. Strange ha trovato l'illuminazione, ma è ancora incline alla debolezza e alle fragilità umane. L'altro ha certe debolezze e fragilità, ma le nasconde in ogni istante. L'armatura che indossa è quasi un simbolo del modo in cui tiene il mondo a distanza. Roger Stern questo è solo l'inizio però, lo stregone supremo ha il dovere e l'onere di esaudire una richiesta di tutti coloro che giungono al termine della prova senza cadere sotto il controllo del cristallo, in questo caso del dottor destino, il quale chiede a Strange di aiutarlo nella folle impresa di salvare l'anima di sua madre dalle tenebre. Strange, seppur riluttante, si dirigerà alla Tveria dove insieme a Destino si allenerà in preparazione alla discesa negli inferi. Un'impresa simile alle fatiche d'Ercole, mentre grazie ai racconti di Boris i lettori scopriranno le origini del Dottor Destino e la tragedia di sua madre per poi discendere nell'abisso, pronti ad affrontare la dannazione. Parliamo quindi dell'inferno e del suo signore Mephisto. Il regno della dannazione è esteticamente impressionante, Mignola crea un inferno grottesco che ricorda quasi i regni dell'incubo di Ditko, ma soprattutto è un inferno vivo in costante mutamento. I protagonisti vengono costantemente messi alla prova, attaccati dai demoni o dalle forze naturali del regno. Non c'è un momento di pace o di respiro per i due dottori. Beh, lasciate ogni speranza o voi che entrate. Per quanto riguarda Mephisto, è un personaggio che apprezzo ma che spesso trovo che non abbia il giusto peso essendoci entità molto più forti di lui nel complesso multiverso Marvel. Tuttavia qui Mephisto riesce a brillare di una luce oscura, è mostruoso, cambia forma, gioca con i protagonisti, si fa beffe di loro come un dio malvagio farebbe con dei mortali che, per quanto incredibili, restano sempre mortali, e soprattutto sembra inarrivabile rendendolo così il nemico perfetto per la più grande impresa mai compiuta dal dottor destino. La battaglia finale contro Mephisto è un capolavoro estetico e registico, magia e scienza collaborano di pari passo contro un avversario che gioca con i ricordi, le debolezze interiori e i traumi dei protagonisti. Solo un uomo dalla volontà senza confini può sperare di vincere una simile battaglia, solo il dottor destino. Abbiamo avuto una serie di conversazioni telefoniche del tipo, forse puoi mettere alcuni di quegli effetti alla Mobius qui? Puoi dare un po' di quelle pennellate pazzesche alla Badger in quell'altro punto, oppure rendi questa cosa più interessante perché la vignetta è noiosa. Altre volte ero io che dicevo, voglio sbizzarrirmi in stile Rackham su questa vignetta, va bene? Che cosa ti stai preparando per cena? Hai visto che cosa ha fatto Kyle sull'ultimo Shadow? Hai preso il numero di telefono di quella ragazza? Io non riuscivo mai a chiedere il numero di telefono a nessuna ragazza e tutto si mischiava in quelle conversazioni mentre cercavamo di capire come fare i fumetti, quali fossero le cose fighe dei fumetti e perché a nessuna ragazza piacessero mai i nerd come noi. Di quel periodo mi ricordo più discussioni su Kirby che altro. Mark Badger parlando del suo rapporto con Mike Mignola. Riuscirà a destino armato soltanto della sua intelligenza e un improbabile alleato a salvare l'anima di sua madre dalla dannazione eterna? Vi invito a scoprirlo direttamente nell'opera stessa che riconfermo essere uno dei migliori fumetti sul personaggio. E ricordate, non esiste impresa troppo ambiziosa. Anche per oggi da Alkil è tutto e come sempre buona vita a tutti!